katika masomo ambayo yamepita kuna somo ambalo nilifundisha jinsi ya kutengeneza bajeti yako binafsi nikaja nikatengeneza somo lingine ambalo si na faida ya kuweza kuwa na bajeti yako binafsi nikatengeneza somo lingine vile vile la kwa nini watu wengi wanashindwa kuweza kufuata bajeti zao sasa kwenye jinsi ya kuweza kutengeneza bajeti yao lengo sana sana ni kuweza kumsaidia mtu namna kuweza kuweka matumizi yake ya fedha vizuri zaidi sasa katika siku ya leo nataka niweze kufundisha hatua tano za kukoa za kukokoa katika matumizi mabovu ya hela ni namna gani unaweza kugundua maeneo ambayo unatumia fedha yako vibaya na kuweza kujirekebisha ili mwisho wa siku fedha yako iweze kuelekeza katika sehemu ambazo ni za msingi na za maendeleo katika maisha yako sasa kuna wengi ambao nisikana wameogopa kutengeneza bajeti wanadhani kwamba labda kuna mapungu fulani ya kwa ambani za kaonekana sasa leo nataka nianze kufundisha hatua hizi uzitumie na itakusaidia sana kwamba ukikombine ile kwenye kutengeneza budget ukija ukatumia na hii itakusaidia sana kwenye mambo ya kuweza kutumia fedha zako kwa usahihi sasa hebu tuje tuangalie hapa hatua ambazo unapaswa uzo kuzifuata kukokoa katika matumizi mabovu ile na maana kama au, matumizi yako ya hela huwa uielewi elewi inabidi uweze kuangalia uh, hatua hizi kwa makini sana au uweze kujifunza hatua hizi za makini sana hatua ya kwanza kabisa kuweza kukokoa katika matumizi mabovu ya fedha niandika kila kitu ulichonunua au kulipa kwa mwezi kupita ipato chako cha siku mwezi au wiki na nasema na, na, na hivi kwa sababu hii itakufanya kukupa maoni mazuri ya jinsi ulivyotumia pesa au kukusaidia kutambua maeneo ya kukata na kuongeza katika bajeti yako. Kwamba cha kwanza kabisa kuweza ku recognize makosa ambayo unafanya katika matumizi yako ya fedha kutokana na kipato ambacho unacho. Hei jaribu kukaa jaribu kuorodhesha matumizi yako ya fedha yote yakoje kama unakumbuka. Na kama ni record zipo jaribu chua zile record andika matumizi yako ya fedha yote yakoje kama ni siku, wiki au mwezi orodhesha angalia. Na hii ni kwa sana sana itakusaidia kuweza kutambua maeneo ambayo sio ya msingi na fedha yako inatumika na uweze kujua namna kuweza kukata yale maeneo na kuongeza katika maeneo mbili sahihi katika matumizi yako ya fedha. Kwa hiyo anza kwa hatua hii ya kwanza. Orodhesha matumizi yako ya fedha ya kuoje kwa mwezi, kwa siku au kwa wiki. Orodhesha pembeni yanakuwaje. Na mbili kagua taarifa zako za benki kutoka miezi kumi na mbili iliyopita kuweza kupata taarifa zilizojitosheleza juu ya kile ambacho unakipokea. Pata zile taarifa za benki juu ya matumizi yako ya fedha sababu kuna watu wengine ambao wao huwa na tabia zile za kutoa hela kidogo kidogo benki ule na kwenda kuzitumia. Sasa zile taarifa zinaweza kusaidia kuweza kujua matumizi yako ya fedha yakoje vile vile. Na hii inaweza kumsaidia mtu mwingine kuweza kuelewa vile vile kwamba hapa nilitoa hela kwa ajili ya jambo fulani, hapa nilitoa hela kwa ajili ya jambo fulani, hapa nilitoa hela kiasi kwa ajili ya jambo fulani, hapa nilitoa hela hii kwa ajili ya kiasi fulani. Kwa yule ambaye ni anapenda kutoa hela kidogo kidogo benki na kwenda kuitumia inaweza kusaidia kuweza kuelewa ni maeneo gani ambayo lako vile vile yakitumiki vizuri. Kwa baada kuweza kuorodhesha vitu vingine hiyo inatoa kwanza. Hata wengine pia wanaweza kufanya kupata taarifa zako za benki katika matumizi yako ya fedha. Hasa kwa yule mtu ambaye huwa anapenda kuchukua hela kidogo kidogo. Mshahara umetoka anachukua kidogo kidogo, anachukua 50, anachukua dola 1, anachukua dola kiasi fulani. Nenda kachukua taarifa yako ya benki katika matumizi yako ya fedha hasa kwenye ile kutoa fedha zako. Namba tatu, Tenganisha matokeo yao katika mahitaji ya lazima na mahitaji sio na lazima katika matumizi yako ya fedha. Na katika hili hakisha kwamba unapunguza mahitaji yako yasiyo na ulazima na uweke vipombele katika mahitaji yako yenye ulazima. Kwenye kutengeneza budget nilifunisha kitu moja juu ya gharama zinazobadilika, fixed expenses na variable expenses. Na nikwambia kwamba fixed expenses ni zile gharama ambazo zibadiliki. Kuna variable expenses ambazo nasema kwamba ni zile gharama ambazo zinabadilika. Lakini tunasema kwamba kuna zile fixed optional na kuna variable optional. Kuna matumizi ya fedha kwa vitu ambavyo ni vya lazima lakini havina umuhimu sana. Na kama ina depends na mtu lakini. Sasa jaribu kupangilia fedha yako kwamba baada ya kuweza kurudisha vile vitu kwa matumizi yako ya fedha. Tenga vile vitu ambavyo umevirodhesha kwa umuhimu. Kwamba angalia ile mahitaji ya ulazima, yaweke pembeni. Kata kama ni kodi ya nyumba kama ni kulipa umeme kulipa maji orodhesha vitu pembeni vile yani yale uh, mahitaji yako ya ulazima yaweke pembeni alafu vile vile orodhesha vile vile pembeni 
kwenye ile orodha kwamba unaweza kupangilia mwanzoni kwenye ma, kwenye vile vitu ambavyo sio vya ulazima yani matumizi ambayo hayakuwa na ulazima orodhesha pembeni angalia pale kupitia hivyo vitu utajua kesi kwamba katika matumizi sio na ulazima inawezekana inawezekana bajeti yako uliongeze kwa kubwa zaidi kesi kwamba ilawe kwa imepotea kule zaidi ukashindwa kufanya vitu ambavyo ni vya msingi kwa hiyo kwenye korodhesha mahitaji ya lazima na mahitaji sio lazima na kuangalia matumizi yake ya fedha ilikwaje unaweza kujua kwamba huko ibidi niweze kupunguza vitu fulani ili niweze kuinvest kwa vitu ambavyo ni vya msingi Hiyo mtu atakuwa anaelewa hapa Kwa kukosa kurodhesha hivi kwa kuweka pande zote mbili ya mahitaji ya lazima na mahitaji sio lazima unaweza kuangalia kama kwenye mahitaji sio na ulazima expense zako zilikuwa ni kubwa hapo lazima kubaliane kwamba katika upande wa mahitaji sio lazima kwa vitu vitakuwa vilipungua au kuvifanya kwa usahihi au havikwenda sawa. Kwa ni lazima kwenye mahitaji sio na ulazima ukati vitu fulani. Yaani uvipunguze vitu ambavyo sio vya ulazima kwa kutumia fedha yako. Uviondoe pembeni. Alafu ile ile ambayo ungetumia katika ile upande uiwekeze huko kwenye vitu ambavyo ni vya msingi. Yaani kwamba vipo mbele viyo ni mahitaji ya ulazima kuliko mahitaji sio na ulazima wowote. Ni maana tutasema kwamba kuna tofauti kati ya needs and wants kitu ambacho unahitaji nacho na kitu ambacho uh, kitu ambacho unahitaji nacho na kitu ambacho kina ulazima yani kuna vile, vile vitu ambavyo usipo usipo vipata kuna vitu sana vitaenda sawa na kuna vile vitu ambavyo usio hata kama usipo vipata vitu ambavyo ni muhimu vitaenda sawa sasa inabidi uweze kuviangalia katika pande huo vile vitu ambavyo vina ulazima na unatumia la kubwa vitoe vile kati viongoe pembeni wekeza kwenye vitu vitu ambavyo ni vya msingi sana sana Namba 4 tambua vitu vitatu hadi vitano vya kuondolewa kwenye bajeti yako ambao vingeongeza thamani ya bajeti ndio kama nilivyo nakuambia kwenye hatua ya tatu. Kagua kila unachotumia mfano simu yako na chakula hii ni mifano ya, ya vitu hivyo ni muhimu kuvikagua maana wengi huwa tunavipuuzia lakini huwa tunapoteza hela nyingi huko tathmini matumizi tathmini matumizi yako ndani maeneo haya na kuweka mipaka ya matumizi kwa namba tatu hapa nilienda ndani sana. Kwenye kupunguza mitaji ya na ulazima na mitaji ya lazima. Lakini katika point ya tatu inaingilia na point ya nne kwa sababu huku nimechimba namba tatu nimechimba sana. Kwamba baada ya kuweza kupangilia mitaji ya lazima na mitaji ambayo sio ya lazima. Ndio nilivyo nakuambia kwamba angalia katika zile orodha. Ni vitu gani vya kuondolewa pembeni? Vitu ambavyo havina ulazima wote alafu nakuta kwamba ile inatumika viweke pembeni vile vitu ondoa kabisa kama gharama zako kubwa zinaenda kwenye matu, kwenye simu internet unatumia ile kubwa sana alafu nakuta kwamba kitu ambacho unifaa kwenye simu sio cha msingi cut punguza matumizi makubwa ya bando la bei kubwa kwenye simu yako na ile hela ambayo ulikuwa unaitumia kwenye simu yako iwekeze kwenye vitu vya msingi kwenye kulipa umeme kulipa maji na vitu vingine kama ni kwenye chakula Rada instead ununue vitu upike mwenyewe unatoka out unaona unachukua unakula vyakula ambavyo ni expensive mfano kila la siku kila wiki la donda lina mara tano unakuta kwamba kule hela inapotea sana ni bora kati zile expenses zote utafute namna kwamba kwa sababu lengu, kuna lengo ambalo utaweza kulitimiza kuliko uende ule chakula ambacho ni expensive tafuta namna kwa kupika chakula chako mwenyewe ukati some expenses uziongeze kwenye kutimiza lengo lako kuu Yaani kwa kutimiza kwenye ile mahitaji ambayo ni ya muhimu kwenye bajeti yako. Sasa watu wengi wana hivi vitu. Na na nikwambia kitu moja kwamba hawezi kutambua vitu hivi vitatu mpaka vitano kama hauna budget. Yaani hapa hii baada ina kufundisha lakini sana sana sana, sana ni kwamba nakazia kwenye bajeti yako. Kwenye bajeti yako vitu hivi utavigundua kwenye bajeti yako jinsi uweze kuipangilia. Utajua hivi vitu sio vya msingi, afu natumia la kubwa sana, na hivi vitu vya msingi hela inapelea. Kwa hiyo inabidi niweze kuondoa vitu fulani ambavyo sio vya msingi, niliachane navyo kusudi hiyo gharama niweze kuitumia kwenye kama vitu ambavyo ni vya msingi. Na nikwambia kitu moja kwamba asilimia kubwa ya watu matatizo ya kiuchumi huwa yanaanza kwenye matumizi ya fedha. Budget yao hawana budget. Lengo langu la kuweza kutengeneza la kuweza kutengenezea somo la namba kuweza kutengeneza budget yako binafsi ni kwa sababu ya changamoto ambayo watu wengi wanakumbana nayo hasa kwenye fedha hasa kwenye fedha kuna sehemu nyingi sana ambazo tunapoteza fedha na zile sehemu nakuta sio za msingi 
Sasa ni lazima tuweze kuuangalia zile sehemu na kuweza kuziona zile sehemu lazima uweze kuweka budget. Alafu tabu vitu hivyo vitatu. Uweze kuviondoa ikiwezekana kila mwezi. Orodhesha angalia kwenye budget tengeneza budget yako, angalia matumizi yako alikuaje, cut zile expenses ambazo unakuta sio necessary kwenye maisha yako. Kusudi ile ile utumie katika vitu ambavyo ni vya msingi. Kwa hivi hizi na tuanini ambazo ni za msingi sana sana. Na zitakusaidia kwenye kuondokana na hii changamoto ya kuwa na matumizi mabovu kwenye fedha. Licha kuwa na, na budget, zingatia sana katika somo hili au zingatia sana kwenye hizi hizi hatua ambazo umeweza kufundisha. Zingatia sana kwenye nini? Kwenye hizi hatua ambazo nimeweza kufundisha. Hapa ni kuambia na hatua tano lakini ni hatua nne sio hatua tano ndani hii ni editing error. Kwa zingatia sana hivi vitu hivi ni vya msingi sana sana. Anza kwanza kwa sababu unaweza kutoa mtaari umeshapata shida, tatizo la kiuchumi. Unaona mambo hayaende vizuri. Na inawezekana pale unakipata kizuri tu, lakini yule mambo anda vizuri. Rudi kuje kutengeneza budget. Budget ndio ambayo itafungua vitu vingi ambavyo unafanya kwa makosa katika matumizi yako kwa fedha. Tengeneza hiyo budget. Kama nilivyo nakwambia orodheshe hizo vitu. Angalia taarifa zako za benki. Tenganisha tenganisha mahitaji lazima na, na mahitaji ambayo sio lazima angalau litumie kiasi gani Tambua vitu vitatu hadi vitano vile kuondolewa kwenye budget yako kwa kuangalia vile vitu mahitaji lazima na mahitaji ambayo sio lazima kama kwenye mahitaji ambayo sio lazima hela nyingi ulitumia sana punguza kule baadhi ya vitu angalia vitu vitatu mpaka vitano vipunguze ile hela ambayo uko unaitumia kule yamesha kwenye watu vingine vya msingi kwa kwenye vitu vya muhimu huko itakusaidia kwenye kuondoka na matatizo mengine madogo madogo ambayo huwa yanajitokeza kwa wewe kuzembea hasa kwenye kupanga budget ya kutumia fedha yako vizuri. Kwa vitu hivi nne, hatua hizi nne ni muhimu sana kuweza kuzizingatia. Fanya haya na itakuwa na msaada mkubwa sana katika matumizi yako ya ya fedha. Mimi naomba nishapa kwa siku leo. Acha komenti yako au swali lako nami nitakujibu. Naomba kutokea kati mwema na Mungu akubariki sana.